วัสดีค่ะเพื่อนๆคุณพิพิไลวันนี้นะคะก็แนะนําเป็นน้ําพริกผัดพุงปลาช่อนค่ะพุงปลาช่อนก็จะเป็นพุงปลาช่อนที่หมักเหมือนปลาเลยค่ะเป็นภูปัญญาชาวบ้านค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเป็นน้ําพริกกันค่ะเพื่อทานคู่กับผักสดนะคะตามมาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะหลักๆก็เป็นพุงปลาช่อนค่ะที่ได้มานะคะหมักเหมือนปลาเลยค่ะมีปลาป่นค่ะใช้เป็นปลาฉลาดหรือว่าปลาอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นแห้งแล้วก็บดละเอียดแล้วนะคะกลิ่นจะหอมมากเลยค่ะเขาจะเอาปลาเนี่ยไปย่างก่อนแล้วก็มาตำละเอียดเอาไว้ทําน้ําพริกแกงส้มหรือว่าผัดผักทํานุ่นทํานี่ก็คือได้หลายอย่างค่ะมีหอมแดงซอยนะคะกระเทียมใบมะกรูดฉีกค่ะเอาก้านออกนะคะแล้วก็จะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นใบๆค่ะค่อยๆฉีกค่ะนี้ล้างแล้วนะคะค่อยมาฉีดจะได้ไม่ต้องล้างซ้ำอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะหลังจากเราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยนะคะแล้วก็อ๋อยังมีอันนึงค่ะลืมแนะนำเป็นพริกพริกป่นค่ะพริกขี้หนูป่นก็ได้พริกแดงป่นก็ได้ค่ะแล้วก็พวกเครื่องปรุงรสก็เหมือนเดิมค่ะซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมันหอยปกติเลยค่ะเริ่มจากนะคะวอมกระทะให้ร้อนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่น้ำมันลงไปคืออย่าลืมนะคะต้องให้กระทะกระทะเนี่ยร้อนก่อนร้อนก่อนแล้วค่อยใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะใช้เป็นน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันหมูก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะรอแป๊บหนึ่งค่ะให้น้ำมันร้อนดีก่อนจากนั้นก็ใส่หอมแดงซอยกับกระเทียมค่ะลงไปเลยเราจะเจียวให้กระ,กระ,กระเทียมกับหอมเนี่ยค่ะหอมดีก่อนนะคะแป๊บเดียวค่ะใช้เวลาไม่นานก็ผัดจนให้กระเทียมกับหอมมีกลิ่นโชยขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเตรียมพุงปลาช่อนค่ะพุงปลาช่อนนะคะก็จะมีขายทั่วไปค่ะเขาก็ใช้พุงปลามาหมักเหมือนเป็นปลาเลยค่ะเป็นพุงปัญญาชาวบ้านค่ะก็จะเอาเก็บได้นานเป็นเดือนเลยค่ะแล้วก็เอามาผัดใส่พุงปลาลงไปพุงปลามันจะเค็มอยู่แล้วนะคะเพราะงั้นเราไม่ต้องปรุงให้รสเค็มมากผัดให้เข้ากันดีค่ะผัดตอนผัดนี่กลิ่นเขาจะหอมขึ้นมาเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณปลาร้าบองเลยค่ะกลิ่นคล้ายๆกันเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นพุงปลานะไม่ได้เป็นเนื้อปลาสิกโลนึงเขาจะขายกันที่ประมาณสองสามร้อยบาทไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะตามด้วยเนื้อปลานะคะเนื้อปลาป่นปลาป่นที่แฮนยูเมื่อกี้ค่ะอันนี้ก็ซื้อมาในตลาดเหมือนกันก็จะมีสําเร็จรูปเหมือนกันค่ะในห้างก็มีขายค่ะแต่ที่เห็นเป็นถุงถุงเนี้ยคือตามตลาดนัดแถวบ้านนะคะเขาก็จะมีชาวบ้านตำตำปลาปลาป่นมาขายใส่พริกป่นลงไปค่ะความเผ็ดก็ตามชอบไปเลยนะคะบ้านนี้ก็จะเผ็ดตลอดผัดให้เข้ากันค่ะตอนนี้ก็กลิ่นแรงมากเลยค่ะถ้าคนที่ไม่ชอบปลาร้าก็ไม่ไม่แนะนำเมนูนี้นะคะแต่สำหรับคนที่ชื่นชอบปลาร้าเมนูนี้ไม่ควรพลาดค่ะหอมมากเลยค่ะปุ้นแล้วก็อยู่เข้าสวยอันนี้ใส่อะไรคะเนี่ยน้ำตาลทรายใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเป็นน้ำตาลทรายสีอะไรว่าน้ำตาลทรายที่ไม่ได้ขัดสีค่ะก็จะสีนี้ตามด้วยน้ำมันหอยซอสปรุงรสนิดหน่อยค่ะไม่เยอะใส่ขอบขอบกระทะค่ะเพื่อให้ซอสมันมีกลิ่นใหม่เนี่ยคนคนให้เข้ากันนิดนึงค่ะโอ้กลิ่นแบบสุดยอดมากเลยค่ะตอนนี้เตะจมูกรุนแรงเลยทีเดียวก็ผัดให้เข้ากันค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าพุงปลาเขาก็จะรสชาติแบบค่อนข้างเค็มอยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยชิมแล้วก็ค่อยปรุงทีหลังได้ค่ะ
ไหนๆก็ได้นานแล้วขอหยดลงอีกสักหน่อยนะตบท้ายด้วยใบมะกรูดค่ะฉีดเป็นเอ่อเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็ตอนใส่ก็ขยำเบบี้ดิ้นเองค่ะเพื่อให้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยของมะใบมะกรูดเนี่ยค่ะออกมาเข้ากันให้เข้ากันดีคลุกเขาให้เข้ากันค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะปิดไปแล้วนะคะนี่เราปิดไปแล้วนะคะก็จะชิมรสชาติให้ได้อ่ารสที่ชอบค่ะเค็มหวานเผ็ดยังไงก็สามารถปรุงกันได้ค่ะอยู่ข้าวเลยค่ะขอเติมน้ำตาลซานิดนึงค่ะอย่างที่บอกค่ะพุงพุงปลาเนี่ยเขาจะหมักเกลือเนาะมันจะเหมือนดองเหมือนปลาปลาค่ะก็เลยค่อนข้างเค็มนิดนึงก็จะขอตัดหวานหน่อยนึงก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยนะคะนี่ค่ะถ้วยอหอมมันจะหอมคล้ายๆปลาปลาล้าบองเอามาผัดผัดกับกระผัดกับน้ํามันอะไรคล้ายๆกันเลยค่ะแต่อันนี้จะออกหอมหอมมากกว่านิดนึงหอมคนละแบบค่ะแต่ว่าอารมณ์เดียวกันค่ะก็เรียบร้อยค่ะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้ค่ะน้ำพริกพรุงน้ำพริกพุงปลาช่อนค่ะสีแบบจัดจานมากนี่ค่ะทานกับข้าวสวดร้อนๆนะคะแล้วก็ผักสดรับรองว่าโหสุดยอดอะค่ะอยู่ข้าวเลยทีเดียวค่ะลองทำทานกันได้นะคะหรือว่าใครไม่รู้จักลองไปทานที่ตลาดก็ได้ค่ะอย่างร้านพวกขายปลาเนี่ยน่าจะมีเป็นพุงปลาขายอยู่แบบนี้ค่ะแต่ว่าราคาจะแพงกว่าปลาประมาณ5เท่าได้ค่ะนี่ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็ลองทำทานกันดูค่ะยังไงก็ฝากติดตามครัวพี่พิไลด้วยนะคะลบตับตะไคร้ให้ด้วยแล้วก็ฝากฝากดูเรื่อยๆแล้วกันนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะอันนี้ผักสดค่ะทานกับแตงกวากับมะเขือนี่ค่ะหรือว่าใครมีถั่วปักยาวก็ได้เหมือนกันนะคะก็ตามที่หาได้เลยค่ะปักสดแถวบ้านเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ